Всем привет, с вами Таричан. В интернете очень много мифов и неправильной информации о Японии. Поэтому сегодня мы проверим, насколько хорошо вы знаете Японию. Подсчитывайте свои правильные ответы и пишите количество, что у вас получилось в комментариях. Первое. В Японии нет названия улиц. Правда или миф? Это действительно правда. В Японии нет названия улиц, как у нас Пушкина, Гагарина и так далее. Как же японцы находят нужную им улицу? Да, у улиц нет названий, но у улиц есть свой номер. Есть первый перекресток, второй перекресток и дальше уже номера у самих домов. Поэтому в гугле все можно найти. Да, нет названия улиц, но не так, что нужно искать наугад. Японские светофоры светятся не зеленым, а голубым светом. Это миф. В Японии, как и во всем мире, светофоры светятся зеленым, желтым и красным. Но это правда, что в японском называют не зеленый светофор, а голубой светофор. Сам цвет зеленый в нашем понятии. Но в японском многие вещи, что мы называем зелеными, называют голубыми. Как молодые листья на деревьях называют голубыми. Аоясай – это зеленые овощи, но их называют голубые овощи и так далее. Это просто японское отношение к цвету, о котором я позже расскажу в другом видео. В Японии запретили микроволновки. Это миф. Не знаю, откуда пошел этот миф, и многие меня про это спрашивают, но в Японии нет запрета на использование и изготовление микроволновок. И даже более того, в Японии микроволновки популярнее, чем духовки, тостеры и так далее, потому что в японской микроволновке можно делать все, что можно делать в духовке или в тостере. Японцы обращаются по фамилии даже с одноклассниками в школе и могут не знать их имена. Это правда. Да, японцы обращаются со всеми по фамилии, не по имени. И да, в университете я тоже обращалась ко всем по фамилии. Для начала люди представляются только фамилией очень часто. И иногда фамилию переделывают в никнейм, так что фамилия очень короткая и человека легко так называть. Например, моя лучшая подруга Соме, Соме это ее фамилия. Японцы никогда не смешивают васаби и соевый соус, когда едят суши. Это миф. Еще как смешивают. Есть даже название такому соусу. Васаби джою, когда смешивают соевый соус и васаби. Многие японцы, когда едят суши в дешевых или в средненьких суши-ресторанах или дома, смешивают соевый соус и васаби и макают суши в эту смесь. Но это правда, что... В очень дорогих японских ресторанах, где подают суши, не макают суши в соевый соус, смешанный с васаби. Дело в том, что вам там даже не подают соевый соус, потому что мастер, который лепит суши, он уже смазывает эти суши специальной кисточкой, вот так вот соевым соусом. Поэтому вам не нужно макать эти суши в соевый соус и в васаби. Оно уже все там есть. Настоящее васаби очень дорогое, и то, что мы обычно употребляем, это даже не васаби. Это правда. Одна штучка свежего васаби стоит 8-9 долларов. И настоящий свежий васаби очень мало хранится. Поэтому обычно то, что мы покупаем в магазинах, даже в Японии, это не васаби, это паста из так называемого йо васаби, европейский васаби, а так японцы называют хрен. Поэтому большинство пасты васаби, которая продается на рынке, это просто покрашенный в зеленый цвет хрен. Вот и все. Даже в Японии. Поэтому да. Но немного реального васаби в некоторых тюбиках все-таки содержится. Но совсем немного. В Японии до сих пор существует смертная казнь. Это правда. Да, в Японии до сих пор есть смертная казнь, и способ казни в Японии – это подвешивание за шею. Я серьезно, это не прикол. При этом смертельная казнь в Японии не только существует, ее реально проводят. 2020 год был первый год за последние 9 лет, когда не было ни одной смертной казни. Родившийся в Японии иностранец может получить японское гражданство по рождению. Это не 
правда. Только то, что человек рожден на территории Японии, не дает ему японское гражданство. У человека должен быть один из родителей, японец, или он должен прожить в Японии более пяти лет и отвечать на разные условия, чтобы получить гражданство в Японии. Иностранцы не могут носить кимоно. Это не правда. Японцы очень даже за то, чтобы иностранцы носили японскую традиционную одежду кимоно, если они делают это с уважением и правильно. Например, я надевала кимоно на свое совершеннолетие в Японии, когда мне исполнялось 20 лет. Но это не обязательно должно быть какое-то событие, вы можете примерить кимоно в специальном магазине, где дают кимоно в аренду. Там даже помогают его правильно надеть. В Японии проституция, а именно секс за деньги, законно. Это не правда. Точнее, все очень трудно. В Японии секс за деньги, именно секс, запрещен по закону. Но все остальное сексуального характера не запрещено. И даже более того, есть специальный закон, который все это контролирует и ограничивают, поэтому разные сексуальные сервисы в Японии очень развиты, и делать можно что угодно, кр кроме заветного, поэтому в Японии так много всяких извращенных, извращенных салонов и так далее. Если бы не было этого закона, наверное, было бы в этом плане меньше всего этого креативного. Эдо – это старое название какого города? Кёто или Токио? Токио. Старое название города Токио, столица Японии, это Эдо. Чавкать – это часть японского этикета. Это не правда. В Японии чавкать неприлично. Под чавкать я имею в виду именно звуки. Это неприлично в Японии. Но сербать, когда вы всасываете лапшу, рамен или другую любую лапшу, вот этот звук считается не то что приличным, но простимым, потому что по-другому правильно есть лапшу невозможно. Жевать лапшу в Японии считается неприличным, всасывать прилично, поэтому простите японцам, но никакого чавка не. Вся семья моется в одной и той же воде, когда принимают ванную. Это правда. Да, японцы по очереди моются в одной и той же воде, когда принимают ванную, не сливая воду после другого члена семьи. Но, чтобы вы понимали, перед тем, как принять ванную, японцы обычно хорошо отмывают все тело, волосы моют и только потом залезают в ванную, чтобы погреться, а не чтобы там мыться. Поэтому вода по факту чистая, просто в ней греются по очереди разные члены семьи, а иногда даже одновременно. Папой купаются с дочерьми до 12 лет. Это не правда. Да, в японских семьях принято, что родители купаются с детьми вместе в одной ванной. Папы с дочерьми, с сыновьями, мамы с сыновьями, с дочерьми. До скольки лет? Нет такого. В каждой семье это по-разному. Но большинство семей прекращает купаться с другого пола детьми, когда детям исполняется где-то 8-10 лет, или пока ребенок сам не скажет, что я с тобой купаться больше не хочу. И более того, в Японии очень популярны общественные горячие источники онсен, где все обычно купаются голыми. Мужские и женские источники раздельные, но дети, неважно какого они пола, до 10 лет могут заходить в горячие источники вместе с своими родителями. Поэтому, допустим, вы заходите в женский источник, где только женщины должны быть, все голенькие, но там могут быть мамы с своими детьми, сыновьями, если им еще до 10 лет. То же самое с мужскими источниками. Папы могут брать с собой дочек в мужской источник. Не везде так. В Киото, например, до 6 лет ограничения. В Токио до 9 лет ограничения. Но да, детей берут с собой в горячие источники. Это в Японии нормально. Вода – самая дорогая коммунальная услуга. Это не правда. Самая дорогая коммунальная услуга – это скорее электричество. В месяц вода может стоить где-то 10-15 долларов, при этом электричество может стоить 80-150 и больше долларов. В Японии больше самоубийств, чем в России. 
это не правда. Сравниваю с Россией, потому что меня об этом спрашивают часто люди из России. Это неправда, но в Японии действительно высокие показатели. Представление о том, что в Японии много самоубийств, родилось из того, что у Японии самые высокие показатели среди стран большой семерки. Поэтому это в какой-то мере правда, что в Японии много самоубийств, но только в сравнении с другими развитыми странами. В Японии есть штраф за лишний вес. Это неправда. Миф родился из того, что в Японии есть обязательный медосмотр для людей старше 40 лет, где проверяют ваш охват талии, но никакого штрафа за лишний вес нет. У меня есть об этом видео подробнее, смотрите. Зарплату мужа перечисляют на счет жене. Это неправда. Зарплату могут перечислить только на счет самого человека, на его имя, но не на имя семьи, друга и так далее. Но это правда, что жены в Японии часто контролируют семейный бюджет, и у них просто на руках есть карточка мужа. Им не нужно, чтобы им перечисляли деньги, у них есть карточка. В Японии есть романтические отели, лав-отели. Это правда. Да, в Японии есть отели, которые так и называются лав-отели, отели для любви. Их отличие от обычных отелей – это интерьер, обычно они очень шикарные, там есть джакузи, большой телевизор и все, что нужно для пар, чтобы они насладились этим временем. Также эти отели сдаются не на сутки, а могут сдаваться на час, три, сколько вам нужно. И хоть такие отели до сих пор существуют в Японии, по закону строить их уже давно нельзя. Но как человек, который работал в сфере архитектурной в Японии, скажу, что японцы строят обычный отель, его регистрируют как обычный отель, и потом его переделывают под лав-отель, что не запрещено законом. Поэтому находят способы, как построить новые лав-отели, вот так вот. Но тогда по идее, они уже запрещены. В Японии нет безработных и бомжей. Это не правда. Япония не идеальная страна, и здесь тоже есть безработные и бомжи, но не высокий процент. На 2020 год процент безработицы в Японии 2.8%. При этом он выше, чем до этого, из-за короны, конечно же, раньше в Японии был процент 2.5-2.7. Сейчас же говорят, что 2021 год, скорее всего, будет ближе к 3% процент безработицы. Продают ношенные трусы в автоматах. Это не правда, это не правда. Нет такого, что просто на улице стоит автомат с поношенными трусами. В некоторых секс-шопах есть автоматы, где продаются трусы, но они не поношены. Там даже написано, что это просто написано, что он, они поношены для имиджи, как имидж, чтобы вы представили себе это. Но в реальности это обычные трусы. Это такой их маркетинговый ход. Может быть, лет 20 назад такое было возможно, но не сейчас. Японки не бреют подмышки. Это не правда. В Японии очень популярно полная эпиляция тела, включая подмышки, руки, ноги, зона бикини, даже шея, спина и лицо. Знаю, что спросят насчет зоны бикини. В Японии многие делают эпиляцию зоны бикини тоже. Не все делают полную эпиляцию, но частичную, чтобы все было аккуратно, многие делают, особенно молодое поколение. В Японии нет снежной зимы. Это Неправда. Да, в Токио очень редко идет снег, и первый снег для нас это настоящая радость и чудо. Но север Японии это Нагано, Аомори, Хоккайдо, это очень снежные регионы, там выпадает снег 2-3 метра даже. Поэтому в Японии есть снежная зима, но зависит от префектуры. Учебный год начинается весной. Это Правда, в Японии учебный год начинается 1 апреля, а не как у нас 1 сентября. В принципе, в Японии весна – это начало всего. Начало учебного года, начало рабочего года для новых работников и так далее. Школьная форма японских школьниц – это очень короткие юбки. Это неправда. Юбки в школьной форме японской 
очень длинные по колено, а иногда и ниже колена. Так почему же многие школьницы ходят в таких коротких юбках, спросите вы? Потому что это модно, и потому что короткие юбки должны помогать как-то удлинить ваши ноги визуально, а в Японии популярно длинные ноги. Поэтому многие школьницы берут и подворачивают вот так вот, подворачивают свою школьную форму, чтобы юбки казались короче. Но в реальности они очень длинные, так что это все косплей, если юбка короткая с самого начала. В Японии популярны кривые зубы. Это неправда. Раньше в Японии была популярна вот такая девушка айдол, актриса, певица, и у нее были вот такие зубы. Такие зубы в японском называют яйба, и они чем-то похожи на кошечку или вампира. И за счет того, что эта девушка была очень популярная, такие зубы тоже стали популярными на какое-то время. Но не сейчас. В наше время японская культура больше становится ближе к европейской и американской культуре, поэтому обычные прямые белые зубы сейчас, конечно же, намного популярнее. Нельзя отказать боссу выпить с ним после работы. Это неправда, не в современной Японии, по крайней мере. Раньше такое могло быть, считалось неприличным отказать боссу, если тебя пригласили после работы поужинать или выпить вместе, но в современной Японии многие молодые японцы отказывают на приглашение босса или старших куда-то выпить вместе. И это уже не считается неприличным, поэтому можете отказывать. Нельзя уйти с работы раньше босса. Это неправда. Так же, как и с отказом боссу, в современной Японии уйти с работы раньше босса вполне себе нормально, и многие японцы так делают. Но, буду с вами честной, часто японцы просто стесняются уйти с работы, когда босс их еще сидит в офисе, работает. Поэтому многие остаются, пока босс не уйдет. Что фирмы замечают и просят людей на высоких позициях уходить раньше, даже если у них еще осталась работа, уходите, пожалуйста, в 5, потому что другие люди не уходят. В квартирах нельзя держать домашних животных. Это правда. Да, во многих японских квартирах, я бы сказала, даже в большинстве японских съемных квартир нельзя держать домашних животных, в особенности собак и кошек. Если это кролик, хомячок, птичка, то не спалят, поэтому можно держать, но в контракте написано чаще всего, что никаких домашних животных нельзя держать. Это касается только съемных квартир и домов, и делается в целях того, чтобы поддерживать квартиру в хорошем состоянии долгое время, чтобы кошечки, собачки не царапали обои и так далее, а также, чтобы люди с аллергией тоже могли въезжать в квартиру без опасений. Поэтому, да, во многих квартирах нельзя держать домашних животных, и есть специальные квартиры где есть разрешение держать домашних животных. Поэтому не везде так, но большинство квартир съемных. В японском языке нет мата. Это правда. Да, в японском языке действительно нет мата, как в русском языке. Да, в японском есть грубые слова, оскорбительные выражения, некрасивые слова, но именно мата, как в русском понимании, в японском нет. Но можно послать, если хочется. Это было все на сегодня. Сколько правильных ответов вы угадали, пишите в комментариях. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Увидимся еще. Всем пока.